今天我们在皖南山区啊，带领看一个传统的木栅油工艺，上千年历史啊！哦，体力活，体力活，技术活，看，哇、哦，哎，这个夏天干还是蛮辛苦的啊！哦，哎，下面这个菜籽油直滴，看。全都是菜籽啊！哇，这么多！哇，这有多少斤啊？这里有十万斤。十万斤能榨多少油？呃，大概三万斤吧。哦，十斤菜籽，三斤油。对。榨菜油，第一步，炒菜籽。这个是干嘛的？要把它垒一下，看看炒得好还是怎么好。哦。经验的啊，这个呢就炒好了，马上我就拌了。哦，这就炒好我的妈，这个刚打出来的太，太香了啊，太香了，太香了啊！所以啊，这个菜油它能不好吃吗？对不对？传统工艺哈、啊，这个就是传统工艺的魅力啊！我也是第一次见到这么传统的打菜油方式啊！这一步叫什么步骤啊？蒸敷啊，这个把菜籽摸好了，然后这个叫蒸敷，这真正的是我们老传统手工艺啊，然后就踩扁。你们家小孩还愿意干吗？我家小孩他爸从十八岁就干这一行，这一行业也是我们老祖宗留下来的，就是呀，老祖宗留下来的这个传统手工艺。不能讲，在我们手上搞了这么多年，他把它吃馋了，不就是下一辈就看不见这个样的老传统的工艺了？可是呀，对，因为现在我们家呢，我父子两个就是叫叫我儿子呢，把这个传承下来。我儿子一直搞到今天，儿子也学会了。这个叫圈，这个是饼圈，这个一个饼呢，就是一块饼，就是一根圈，这个是要很有技术的啊，没有技术它是担不起来的。这个稻草起什么作用啊？稻草是起拉力的作用啊，没有几根稻草，这个腹你看是软的，可是呀，没有劲是吧？对，它没有断，那然后要到大上面一块一块的把它塞进去，然后把它竖起来。竖起来，你没有这几根稻草的拉力呢，它是不行的，就是呀，这稻草就起这个作用了，啊。我家搞这个东西搞了，老板搞了四十多年
从九五年开始，我们就自家在这里做这个，一直做到今年。啊，老爷子十八岁开始搞的。十、哎、八岁就开始在那个乡镇油厂。啊，九五年自己搞的。啊，九五年自己开的油厂，自家搞那个有这个三十余年了嘛，就是。整个的这个院子啊，菜籽油香味太浓太浓了啊！这里是铜陵市九乡村，然后这个这样啊，木榨油工艺还是铜陵非物质文化遗产。我这一辈子就是榨油，就是榨油，一辈子干一件事，嗯、就一辈子就干干一件事。一斤菜籽能出多少油啊？一斤菜籽像我们这个木榨菜籽油，跟那个制榨差别多耶。我们这个出油率不高，但是有的味道好，有的味道颜色呀，那都是相当好。你们卖多少钱一斤啊？我们卖是在家里卖是十五。十五一斤。对。搞这一行就是我家老伴是最辛苦的了。他每天早上四点那钟就起床，就开始发锅呀，就开始在锅里蒸饼、蒸麸、包饼，就开始搞这一行，一直搞到下午，要搞到五点，太辛苦了。
我们这个呃炸好的菜制品啊，那个钓鱼打窝是非常好的啊。哦，这还能打窝？对。老师傅还在那边一锤一锤的去炸，真的是太辛苦了。这边很热的、啊、夏天，刚炸出来的油，它不是立即能吃的，需要沉淀一下。看这个油品，沉淀两个礼拜，这个炒菜啊，绝对香。再来一条，铜陵市非物质文化遗产。